இப்போ அடுத்தது முக்கியமானது வந்து இவே பில் இவே பில் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கூட்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுதுன்னா அந்த லாரியாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம வண்டியாக கூட இருக்கலாம் நம்மளுடைய சொந்த வண்டியாக இருக்கலாம் மோட்டர் பைக்காக இருக்கலாம் காராக இருக்கலாம் இல்லை டெம்போவாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் ரோட்டில் போகும்போது ஜிஎஸ்டி காரங்க நிறுத்தி இது என்ன பொருள் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இது எங்கே வாங்கினீங்க வாங்கினீங்கன்னா பில்லை கொடுங்க இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா யார் அந்த ஃப்ரெண்டு பொருளை பார்ப்பான் இது என்ன புத்தம் புதுசாக இருக்குது பார்க்கட்டே உடைக்கல எங்கேருந்து வாங்கினீங்க எங்கே எடுத்தீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டு கொடுத்தாருன்றது என்ன ப்ரூஃப் நம்ம ப்ரூஃப் நம்ம தான் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை அவங்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீ ப்ரூஃப் கொடுக்குற வரலும் கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டிட்டு உருவில் என்ன இருக்கோ பார்த்துக்கோ அதுக்கு டேக்ஸ் கட்டிட்டு பில் இல்லாமல் இருக்கு ப்ளஸ் பெனால்ட்டி கட்டிவிட்டு நீ எடுத்துன்னு பண்ணுவாங்க சார் இல்லை சார் இது பர்சனல் வந்து நான் வியாபாரி இல்லை எனக்கு ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது நான் விற்கலை நான் தான் எடுத்துன்னு போகிறேன் அதெல்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு பொருளும் பொது பொது வழியில் போகும்போது குறித்த டாக்குமெண்ட் இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் இவே பில்ல கொண்டு வந்தாங்க இவே பில்ல யாரெல்லாம் பண்ணலாம் சார் நான் வந்து இண்டிவிஜுவல் நான் எனக்கு ஜிஎஸ்டி இல்லை நான் எப்படி இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணோம் நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனே இல்லைன்னு வாங்க ஆனால் இவே பில் யாரெல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் தெரியுமா இல்லை கீழே பாருங்கள் செல்லர் ரிஜிஸ்டர்டு செல்லர் அன்ரிஜிஸ்டர்டு செல்லர் ரெண்டு பேருமே பண்ணலாம் நான் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணலை நான் இவே பில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியும் பையர் யார் கொள்முதல் பண்ணுறானோ அவன் பண்ணுறான் அவன் வந்து அன்ரிஸ்டர்ட் பர்சன் கிட்டேருந்து வாங்கலான்னு வச்சுங்க ஏன்னா அன்ரிஸ்டர்ட் பண்ண நாற்பது லட்சத்துக்கு மேலே இருந்தால் தான் அவன் ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம் எனக்கு நாற்பது லட்சத்துக்கு கீழே ஆனால் நான் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணல எங்கிட்டே நீ பொருள் வாங்கலை நீ ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் ஆள் நீ பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் நான் இன்னார்கிட்டே இருந்து வாங்குகிறேன் எனக்கு எடுத்துன்னு போகிறேன் இந்த இடத்துலேயும் இந்த இடம் எடுத்துன்னு போகிறேன் அவங்க வந்து அன்ரிஸ்டர்ட் பில்லை கொடுத்துட்டாங்க நான் என்னுடைய இவே பில்லை போட்டு எடுத்துன்னு போகிறேன் நோ ப்ராப்ளம் ஒவ்வொரு சரக்கம் வந்து மெய் இதில் பப்ளிக் ரோடில் போகும்போது இந்த டாக்குமெண்ட் ஆத்தன்டிசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்ட்ரோல் சரி அடுத்தது யார் பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் ரிஜிஸ்டர்ட் அந்த ஜிடிஏன்னு சொல்கிறோம்ல கூட்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி அவங்க பண்ணலாம் அவங்க வந்து எல்லாருடைய சரக்கம் அந்த லாரியில் ஏற்றிட்டு போய் எங்கே கொடுக்குறோம் கொடுவோம் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போவான் சென்னையிலேருந்து தூத்துக்குடி வரும் தூத்துக்குடி அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஒருத்தர் தூத்துக்குடி போவான் ஒருத்தன் கன்னியாகுமரி போவான் ஒருத்தன் கேரளா போவான் எல்லோரும் போவான் அப்போ வழியில் நிறைய இது இருக்குது ஊர் இருக்கு அங்கெல்லாம் கொண்டு போய் இறக்கி விட்டு இவ்வளோ கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பான் அவன் மாட்டுக்கு அவங்களுக்கு வந்துருக்கு விஎல்ஆர் லாரி சர்வீஸு அதுக்கப்புறம் மேட்டூர் லாரி சர்வீஸ் நிறைய லாரி சர்வீஸ்லாம் இருக்குது அவங்களுக்குலாம் இதுதான் வேலை சதவன் ரூட்டேஸ் எங்களுக்குலாம் நிறையா சார் டெய்லி சரக்கு போது ஒவ்வொரு இடமும் போது அவங்களுக்கு இருபத்தாறு நாற்பது ஐம்பது அறுபது பிரான்ச் இருக்குது எல்லா இடத்துக்கும் ஒவ்வொன்றும் கிறிஸ் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் யார் ஜிஓ விடுறா ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் அன்ரிஜிஸ்டர்னால் என்ன அப்படின்னா எங்கிட்ட ஒரு அஞ்சு லாரி இருக்குது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் நேராக கம்பெனிக்கு போகிறேன் ஐயா எங்கிட்ட அஞ்சு லாரி இருக்குது நீங்கள் ரெகுலர் ரெகுலராக எனக்கு கொடுங்க நான் எங்கே அங்கே கொடுக்கணுமோ நான் அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாறு பிரான்ச் இருக்குன்னா அங்கே போய் நான் டெலிவரி பண்ணுறேன் அவங்களும் பண்ணலாம் அவங்க ஜிஎஸ்டி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜிடிஏ அந்த கன்சைன்மெண்ட் நோட் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னா இவே பில் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அந்த இது இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்னால் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் போனோம்னா உங்களுக்கு ட்ரிப் ஷீட்னு இருக்கும் ஒவ்வொரு லாரிக்காரனும் அந்த ட்ரிப் ஷீட்டை போடணும் போட்டு தான் போகணும் இல்லைன்னா ஆர்டிஓ காலை பிடிச்சிருவோம் அந்த ட்ரிப் ஷீட்டினுடைய ஒரு காப்பி தான் வந்து இவே பில்லு ட்ரிப் ஷீட் வந்து லாரிக்காரன் கட்டாயமாக போடணும் லாரி மேலே சரக்கு இருக்கா உள்ள ட்ரிப் ஷீட் போடணும் லாரியில் ஒன்றுமே சரக்கு இல்லையா இன்னும் எம்டி இவே பில் கூட தேவையில்லை ட்ரிப் ஷீட்டும் தேவையில்லை அடுத்தது யார் பாருங்கள் சிட்டிசன் நீயும் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் நானும் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அவரும் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் எதுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணோம் நம்ம தான் வந்து வியாபாரி இல்லையே அப்படின்னு நீ கேட்கலாம் இப்போது நம்ம ரோட்டில் செக் பண்ணுறவங்க யாருன்னா ஜிஎஸ்
இப்போ நீ வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன் நீ சாதாரண சிட்டிஸில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணி போகலன்னா இந்த யூஏபில் இருக்குது இது என்னுடைய சரக்கு இது பழைய சரக்கு நான் வீடு மாற்றினேன் எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது அதனால் நான் இதெல்லாம் தூக்கிட்டு நான் வந்து புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் நான் குஜராத்துக்கு போகிறேன் மகாராஷ்டிரா போகிறேன் எங்கே போகிறேன் இதெல்லாம் என்னுடைய வீட்டு சாமான் இது என்னுடைய ஐடென்டிட்டி இது என்னுடைய யூஏபில் அப்படின்னா யாரும் உன்னை பிடிக்க மாட்டோம் அம்மாடு போயிட்டே இருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா உன்னுடைய சரக்குக்கு வந்து எந்த விதமான ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்பரன்சி வந்துடுது உன்னை யாருன்னு கேட்டான்னா யூஏபியில் பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிடும் ஏன் அப்படின்னா உன்னுடைய ஃபோன் நம்பர் இமெயில் ஐடி எல்லாம் இருக்கும் அவனுக்கு ஸோ இவ்வளோ பேர் உங்களுக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா லிட்ரலி எல்லாருமே பண்ணலாம் ஆனால் அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணுறவங்க தே ஹவ் டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாளைக்கு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ப்ரூஃபோடு கொடுக்கணும் சரி என்னென்ன டாக்குமெண்ட் எடுத்துன்னு போகலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு முக்கியமான டாக்குமெண்ட்டு நீ வந்து செல்லர் ரிஜிஸ்டர்டு செல்லராக இருந்தாலும் சரி அன்ரிஜிஸ்டர்டு செல்லராக இருந்தாலும் சரி ஒரு இன்வாய்ஸ் வேணும் அதில் டேக்ஸ் போடுறியோ டேக்ஸ் போடுறியோ அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் ஸ்டேட்டஸ் இவைபில் இந்த ரெண்டு இருந்தால் போதும் மூணாவது அந்த லாரிக்காக இருந்து அந்த ட்ரிப் ஷீட் ஒன்று இருக்கும் அது ஆர்டிஓக்காக இந்த மூணு இருந்தால் எங்கே வேணால் போகலாம் இவங்களாம் சரி இப்போ ப்ராப்ளம் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது ஒன்று என்ன பார்ப்போம் போகும் சென்னையில் சப்ளையர் கஸ்டமர் சேலம் நேராக சென்னையிலேருந்து சேலம் போகிறது கஸ்டமர் என்ன பண்ணுறாரு இஏவில் போடுறாரு இன்வாய்ஸ் கொடுத்துறாரு இவங்களுக்கு அமுச்சிடுறாரு லாரிக்கான அவன் ட்ரிப் ஷீட் போட்டு இதெல்லாம் அட்லஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுறான் ஸ்டெயிட் டு சேலம் நோ ப்ராப்ளம் அவுட் சைட் த ஸ்டேட் போனால் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அவங்க இஏவில் போட்டுறாங்க சேலம் சென்னை இது தமிழ்நாடுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால ஒன் லேக் சரி இந்த ஒன் லேக் ஐம்பதாயிரம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த குட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கேல்குலேஷன் தான் அவங்க பில் போடுறாங்கல்ல அமௌண்ட்டு எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் போடுறாங்கல்ல அந்த பொருளினுடைய சரக்கு பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அது மட்டும் கிடையாது அதில் சேர்த்த ஜிஎஸ்டி அதில் இருக்கிற பேக்கிங்கு அதில் இருக்கிற இன்சூரன்ஸு அதில் இருக்கிற ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு சப்போஸ் நான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் போட்டு நான் உங்களுக்கு உங்கள் ஊருக்கே அமைச்சிட்றேன்னா இதெல்லாம் சேர்த்தா ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா யூஏ போடணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு தொண்ணூற்றி ஆறாயிரம் ரூபா சரக்கு ஜிஎஸ்டி எயிட்டீன் பர்சன்ட்டு பேக்கிங்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க ஒன் லேக்கு மேலே போகுது யோட்டு புட்டி யூ பில் சார் என்னுடைய சரக்கு முப்பது தொண்ணூற்றஞ்சு தான் ஆனால் நான் போடலன்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ வேல்யூவேஷன் ஃபார் இவே பில் பர்பஸ் இஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் இன் தி இன்வாய்ஸ் வேல்யூ அதே மாதிரி இதுவும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே இருந்தால் எல்லாம் ஜிஎஸ்டி கிஎஸ்டி எல்லாம் சேர்ந்தால் அந்த அமௌண்ட்டில் போடணும் வெறும் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டை மட்டும் போட பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டு இது அக்கௌண்டிங் மட்டும்தான் ஸோ இது வந்து வேல்யூவேஷன் ஃபார் இவே பில் பர்பஸ் இங்கே வாங்க இப்போ சப்ளையர் வந்து சென்னையில் இருக்கார் கஸ்டமர் சேலமில் இருக்காங்க ஆனால் இந்த பொருள் வந்து ஈரோடில் ஒருத்தர்கிட்ட ஜாப் இருக்காக போனோம் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அங்கேருந்து எங்கிட்ட வந்து நான் லாரியில் இருக்கிறதெல்லாம் இறக்கி வச்சு அதுக்கு ஒரு கூலி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு லாரி வச்சு அது கூலி கொடுத்து அங்கேயேருந்து மறுபடியும் ஈரோடுக்கு போனோம் அப்படின்னா எனக்கு காசு ஜாஸ்தி ஆகும் லாரி ஃப்ரைட் ஜாஸ்தி ஆகும் லோடிங் அண்ட் லோடிங் ஜாஸ்தி ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணான்னு கேட்குறாரு என்கிட்ட அனுப்பாத நேராக இங்கே ஈரோடுக்கு அனுப்பிடு பில் டு ஷிப் டு ஸோ பில்லு வந்து எங்கே இருக்கும்னா சேலத்துக்கு இருக்கும் ஷிப் டு என்னத்தான் இங்கே இருக்கும் இவே பில் இங்கேருந்து நேராக போகும் ஆனால் பில்லு இவருடைய பில் இருக்கு இல்லையா இவருடைய பில்லு காப்பி இங்கே போயிடும் அப்போ என்னாகும் இட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஜாப் இருக்கல அந்த இடத்துல ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு வாங்க என் சரக்கு அங்கே வருது நீ வாங்கி டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீ அந்த ப்ராசஸிங் கட்டிங் ப்ராசஸிங்லாம் பண்ணிட்டு எனக்கு நீ வந்து திருப்பி அனுப்பி சொல்லிடுவாங்க அதனால் என்னாகும் இந்த இடத்துல டவுன்லோட் பண்ணி லோட் அன்லோட் பண்ணி மறுபடியும் போட்டு ஒரு லாரி எடுத்து அவங்க மறுபடியும் போட்டு போகிறத செலவுகள்லாம் இருக்கும் இதுவாகிடும் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக பிஸ்னஸ்ன்றது ஒரு சீக்கிரசி சீக்கிரசினால் நம்ம எங்கேருந்து வாங்குகிறோம் யாருக்கு விற்கிறோம் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோம் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியாத வரலும் நம்ம பிஸ்னஸில் ஒரு சிக்கலும் இல்லை அதாவது காம்படிட்டர்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ண மாட்டோம் இங்கே பாருங்கள் சப்ளையர் இங்கே இருக்கார் கஸ்டமர் இங்கே இருக்கார் போக வேண்டிய சரக்கு இங்கே இப்போ இங்கேருந்து இங்கே லாரி போகுதுன்னா இந்த லாரிக்கிட்ட
இப்போ கேட்பாங்க சார் அப்படி போச்சுன்னா நாளைக்கு இவனே வந்து அந்த இடத்துக்கு போய் வாங்கி நான் கட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுத்துறேன் எனக்கு ரூபா கொடுன்னு கேட்கலாம் அவன் சாமர்த்தியம் பிஸ்னஸ்ன்றது ஒரு சாமர்த்தியம் சீக்கிரசி மெயின்டைன் பண்ணுறது இது எப்படி பண்ணலான்னு ஒருத்தர் கேட்டார் அதனால தான் என்ன சொல்கிறான் கவர்மெண்டில் இந்த இஏபிள் ஜெனரேஷன் இவங்க தான் பண்ணணும்னு சொல்லலை செல்லர் பண்ணலாம் பையர் பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் பண்ணலாம் ட்ரா அன்ரிஸ்டர்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் பண்ணலாம் ஆர்டினரி சிட்டிசன் கூட பண்ணலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வரும்போது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே சேலத்தில் இருக்கிறது என்ன பண்ணோம் சப்ளையர் கிட்ட அங்கே சென்னையில் இருக்கிற எனக்கு இவ்வளோ ஆர்டர் குவான்டிட்டி எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிவிட்டு என்கிட்ட எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நான் லாரியை அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் லாரியை அங்கேருந்து வர வேண்டிய என் பொறுப்பு ஸோ பையர் வில் ஜெனரேட் எ இவே பெல் ஃப்ரம் சென்னை டு ஈரோடு அப்போது இன்வாய்ஸ் இல்லையே அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் அப்போ என்ன பண்ணால் இந்த இந்த லாரிக்காரங்கிட்ட என்ன சொல்லுவார் இந்த இவே பில் இருக்கு இல்லையா நான் ஜெனரேட் பண்ணுற இவே பில்லை வச்சுக்கோ நான் ஒரு லெட்டர் ஒன்று கொடுக்குறேன் அதையும் வச்சுக்கோ டெலிவரி சலான் பேர் டெலிவரி சலான் லெட்டர் கொடுத்துட்டு இந்த இவே பில் காப்பி இருக்குல்ல அது காப்பி ஆகுது பில் இந்த ஜெராக்ஸ் காப்பி நீ வச்சுக்கோ இதை வந்து யாராவது நடுவில் ஜிஎஸ்டிக்காரங்க கேட்டால் கொடு ஆனால் எந்த காரணத்தை கொண்டும் இவர்கிட்ட கொடுக்காத அந்த இது என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நீ வாங்கிக்கோ உங்களுடைய ரூபா ஃப்ளைட்டாக வாங்கிக்கோ இது ஒன்று இருக்குது இல்லை அப்படின்னா சப்ளையர்கிட்டையே சப்ளையர்கிட்டையே யாரையாவது ஆள் அனுப்பி லாரியில் போட்டு இவங்களுடைய இது இவே பில்லில் போகும்போது அதில் ஒரு இடம் இருக்குது எதுக்காக அனுப்புகிற அப்படின்னு இருக்கு சேல் இன்வர்ட் சப்ளை அவுட்வர்ட் சப்ளை ஜாப் ஒர்க்கு அப்படின்னு இருக்கு ஜாப் ஒர்க் அப்படின்னு போட்டு இங்கே அனுப்பிச்சு விட்டோம் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் இயர் ஜாப் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இவருக்கு எங்கேருந்து மெட்டீரியல் வருதுன்னு தெரியும் ஆனால் யார் சப்ளை பண்ணால் தெரியாது ரெண்டாவது என்ன காஸ்ட்டுன்னு தெரியாது இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வந்து அஞ்சு கோடிக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா அஞ்சு கோடிக்கு மிக்க மேலே இருக்கிறவங்கள்லாம் ஆன்லைனில் ஜிஎஸ்டி இது இன்வாய்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா இன்வாய்ஸில் வந்து அந்த ஒரு நான் ஐயாறுனா அது ஒரு இது இது இ இன்வாய்ஸ் இ இன்வாய்ஸில் ஒரு நம்பர் வருது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் ஜென்ரேட் பண்ண மாதிரி வருது அந்த நம்பரை அந்த லாரிக்காரன்கிட்ட கொடுத்து இங்கேருந்தே இஏ பில் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ அவனுக்கு அந்த ஃபோ அந்த ஃபோனில் வாட்ஸ்அப்பில் வச்சுன்னா எங்கேருந்து ஓனாக பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு அஞ்சு கோடி வரல உங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரி அஞ்சு கோடி கீழே ஆப்ஷனல் ஆப்ஷனல் வந்து ஒன்றும் எனேபிள் பண்ணல ஏன்னா எல்லோரும் வந்து நானும் போடுறேன் நானும் போடுறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடும் பேண்ட் வித் வேணும் பார்த்துடணும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கலாம் ப்ராபப்ளி இன் அனதர் அபவுட் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் டைம் நீங்கள் யார் வேணால் போட்டுங்க நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ் காட்டணுன்னு அவசியம் இல்லை இப்போ வந்து அஞ்சு கோடி கீழே இருக்கிறவங்க மேனுவல் இன்வாய்ஸ் போடுறாங்களே அவங்களுடைய சாஃப்ட்வேரில் போடுறாங்க போட்டால் இந்த ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ் லாரிக்காரன்கிட்ட போனோம் லாரிக்காரன் எங்கேருந்தோ கிளம்புறான் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க இங்கேருந்து அந்த இதை குரியரில் அனுப்பிச்சு லாரி ஆஃபீஸ்க்கு குரியரில் அனுப்பிச்சு அவங்ககிட்ட சொல்லி பண்ணோம் சப்போஸ் அது இதாக மறந்து போச்சு போகும்போது இல்லை இன்வாய்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நாளைக்கு இல்லை ரோடில் எதாவது மாட்டினாங்கன்னா ஹெவி பெனால்ட்டி அதனால் கொஞ்சம் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி இப்போதைக்கு அஞ்சு கோடி கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணி செய்யணும் அஞ்சு கோடிக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் இவே பில்ல நீ ஜென்ரேட் பண்ணி அப்படியே வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிடலாம் நேராக லாரிக்காரங்களுக்கு போய் சேர்ந்துடும் அவன் அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த இன்வாய்ஸ் எலக்ட்ரானிக்லி ஜெனரேட்டட் இன்வாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சிஸ்டமில் ஜிஎஸ்டி சிஸ்டமில் அதுவும் உங்களுக்கு யூனிக் கோட் நம்பர் வந்தது அதையும் போட்டுடலாம் அஞ்சு கோடி கீழே இருக்கிறவங்க ஏதாவது ஒரு முயற்சி பண்ணி பண்ணோம் ஃபுல்லாக இப்போ அடுத்தது போகலாம் லோக்கலில் நம்ம பார்த்தோம் இது மூணும் வந்து உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அசியூமிங் இது வந்து மகாராஷ்டிரான்னு வச்சுப்போம் எம்ஹெச் பேர் மகாராஷ்டிரா ஒரு அப்ரிவியேஷன் இன்ட்ரஸ்டேட்டு கஸ்டமர் கஸ்டமர் சென்னை சென்னையில் இருக்கார் இது ஈரோடு அங்கேருந்து ஒரு மிஷின் வருது ஒரு லாரி ஃபுல்லாக ஒரு மிஷின் வருது அந்த மிஷினை சென்னைக்கு கொண்டு வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஏற்றி அது ஈரோடு கம்சம்னா இவங்களுக்கு வர ப்ராஃபிட்டில் பாதி ப்ராஃபிட் போயிடும் அதனால் நேராக என்ன சொல்கிறாரு 
மகாராஷ்டிராலேருந்து நேராக ஈரோடுக்கு ஸ்டேட் வே சப்ளை பண்ணுங்கன்றாரு இப்போ அங்கேருந்து இங்கே வரும்போது பில் டு ஷிப் டு இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு இது ஜாப் ஒர்க் இருக்குல்ல இது ஃபார் சேல் சேல்ஸ் இப்போ போடுறாரு அது ஜாப் ஒர்க்கு இது சேல்ஸு சேல்ஸ் எங்கே ஈரோடுக்கே போகிறாரு இவருடைய கஸ்டமர் இவர் இப்போ இவர் வந்து அனுப்பிச்சார் தான் இவருடைய இடம் தெரியும் இவருக்கு எவ்வளோ வைக்கலான்னு தெரியும் இவருடைய டீ டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரியும் அது அந்த நேரம் இங்கே வந்துடும் இவருக்கு என்ன ஆகும் இவருடைய ட்ரேடர் இங்கேருந்து வாங்கி அங்கே உட்காராரு ஸோ அதனால் இவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் இவருக்கு தெரியக்கூடாது அதனால் இவர் வந்து இவருக்கு இன்வாய்ஸ் பண்ணுறாரு அதேமாதிரி இவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த லாரிக்கார்கிட்ட சொல்லி அந்த கம்பெனியிலேருந்து இந்த சரக்கு எடுத்துக்கோ அந்த சரக்கு எடுத்துகிட்டு நான் உனக்கு இவே பில் கொடுக்குறேன் நான் உனக்கு இன்வாய்ஸ் கொடுக்குறேன் ஆ பில் டு ஷிப் டு பில் எங்கிட்ட வரணும் ஷிப் டு இங்கே வரணும் இவர் என்ன பண்ணுவார் இவருடைய இன்வாய்ஸ் போடுவார் எங்கே சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ஸோ அப்போ இவருக்கு வந்து கொடுக்கும்போது லாரியில் கொடுத்துட்டு அவருடைய இன்வாய்ஸ் கொடுத்துருவார் இவர் லாரிக்காரங்கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க இவருடைய பில்லை கொடுப்பார் இவருடைய இஏ பில் இங்கேருந்து இங்கே ப்ளஸ் இவருக்கு இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாங்க இல்லையா அது தனியாக ஒரு கவரில் போட்டுப்பார் இந்த சரக்கு அவன் கேட்பான் ஜிஎஸ்சியில் இவருடைய சரக்கு இங்கே ஒத்துருக்காங்க நீ ஏன் இங்கே கொண்டு போகிற அப்போது இவர் இங்கேருந்து இங்கே வாங்கினதுக்கும் உனக்கு ஜிஎஸ்டி எஸ்கேப் ஆகிடக்கூடாது இவர் அங்கே போனதுக்கும் ஜிஎஸ்டி எஸ்கேப் ஆகிடக்கூடாது இந்த லிங்க்கு அஃப்கோர்ஸ் இந்த இவர் வந்து பத்து கோடிக்கு மேலே இருந்தால் அஞ்சு கோடிக்கு மேலே இருந்தால் இவர் ஈவ் இன்வாய்ஸ் போடுவார் அந்த இன்வாய்ஸுடைய காப்பி லாரிக்காரர்கிட்ட அமைச்சிடலாம் ஆனால் இவருடைய இன்வாய்ஸ் என்னென்னா அஞ்சு கோடிக்கு மேலே இருந்தால் உங்களுக்கு இ இன்வாய்ஸில் எல்லாம் போட்டுருவோம் ஆனால் அஞ்சு கோடிக்கு கீழே இருந்தால் உங்களுடைய ஆர்டினரி இன்வாய்ஸ் போட்டோம்னா அந்த இன்வாய்ஸினுடைய ஒரிஜினல் காப்பி அங்கே போகணும் அது யாரை வச்சு லாரி ஆஃபீஸ்க்கு சொல்லி இல்லை குறியலில் போட்டு அவங்க அதை லிங்க் பண்ணி அதை கொண்டு வராங்க இதுதான் உனக்கு என்டையர் சிஸ்டம் இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து அஞ்சு கோடி கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்குது அவங்க ஏதாவது ஓவர் இது மாதிரி பில் டு ஒத்தருக்கு ஷிப் டு ஒத்தருக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டாக இருந்தாலும் சரி இது இங்கே ஈரோடில் இருக்கிறதா ரெண்டும் தமிழ்நா போ தமிழ்நாடாக போயிருக்கு இப்போ இவர் இங்கேருந்து இங்கே என்ன பண்ணுவார் ஐஜிஎஸ்டி போடுவார் இவர் என்ன பண்ணுவார் இங்கேருந்து அதுக்கு சிஜிஎஸ்டி இதுக்கு அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா இவர் ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கிறாருனா இவர் அதை பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கிறாருனா பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு ஐஜிஎஸ்டி பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு சிஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டி ஆனால் இப்போ ஷிஃப்ட்டு வந்து தமிழ்நாடில் இருக்கிறதால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதே கர்நாடகாவில் இருந்தால் இவர் அங்கேருந்து ஐஎஸ்சி போடுவார் இவர் இங்கேருந்து ஐஎஸ்சி போடுவார் இவர் இருக்கிற பணம் இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இவே பில் போட்டு தான் வரும் இவே பில் போடும்போது இவர் வாங்கிற ஒன்ஸ் இவர் கிட்டே வந்துருச்சுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் இவருக்கு இவருடைய கோடவுனுக்கு வராமல் இவருடைய ஸ்டாக் புக் வராமல் அனுப்புகிறாருனா இவருடைய இன்வாய்ஸ் அங்கே போகணும் இங்கே இவர் சப்ளை பண்ணதுக்கு இன்வாய்ஸ் இருக்கணும் இது தனியாக இருக்கணும் அது தனியாக இருக்கணும் லாரிக்காரங்கிட்ட சொல்லி இதை அப்படியே நம்ம செக் பண்ணி போட்டுக்கணும் இது ஓரளவுக்கு வந்து யார் நம்ம கிட்டேருந்து வாங்குகிறாங்களோ அவங்களுக்கு தெரியாமல் சீக்கிரட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் இது சமாச்சாரம் பட் அஞ்சு கோடிக்கு மேலே இருந்தால் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்லைனில் போயிடுது அதனால் நேராக லாரிக்காரங்கிட்ட அதை அட்டாச் பண்ணி அமிச்சோம் ஒரே இதை அட்டாச் பண்ணி அமிச்சிட்டோம்னா அவங்க இதெல்லாம் காட்டுறாங்க இதுலேயும் ஒத்துக்கிறாங்க ஜிஎஸ்டிலேயும் வந்து இஃப் யூ ஆர் இன்வாய்ஸிங் அண்ட் இன்வாய்ஸிங் அண்ட் இவி எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் த்ரூ த போர்ட்டல் இட் செல்ஃப் தெரி சோப்பரா அந்த ஒரு நம்பர் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு ஒரு கியூஆர் கோடு ஏதோ ஒரு போல் இருக்குது அதை கலெக்ட் பண்ணால் உடனே அது வந்து எஸ் ஆத்தன்டிகேட் பண்ணிடும் லாரியில் போயிடலாம் ஃபுல்லாக இதுதான் இவேபிளினுடைய சாராம்சம் இப்போ அடுத்தது யாரெல்லாம் இவேபிள் போடணும் யாரெல்லாம் இவேபிள் போடக்கூடாது எது அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஒரே ஒரு ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் சொன்னோம் இல்லையா ஒரு லட்சம் வித் இன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆனால் இந்த இது ரெண்டுத்துக்கு அப்ளை ஆகாது என்ன அப்படின்னா If you sell any material for job work, no ceiling. I have 30 years old, there is a problem with that job work. Sir, this is one of the things that I have to do. Sir, I have to go to a new bill. No problem. Job work is the same as job work. It is the same as job work. It is the same as job work. It is the same as job work. If you go to the job work, you can go to the DC. You can go to the UV bill. That is my handicraft items. ஆன்டி கிராஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் பல இடங்
இது மட்டும் ஈவன் ஸ்மால் ஐட்டமாக இருந்தால் கூட லாரியில் வந்ததுன்னா ஒரு லாரியில் பத்து ஐட்டம் இருக்கும் யூரு ஐட்டம் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கும் யூஏ பில் உண்டு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்கணும் அது யூஏ பில் ஜெனரேஷனில் வந்து என்னென்ன இன்வோடு என்னென்ன அவுட்வோடு அதெல்லாம் இருக்குது அது நிறையா விழாவாரியாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து லார்ஜ் டைமென்ஷனல் கார்கோ என்னது போக போக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ சிம்பிளி இது வந்து என்ன அப்படின்னா டு ஸ்டார்ட் வித்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா யாராவது யூஏ பிள்ளும் சப்போஸ் டவுட் இருந்தது வேல்யூவேஷனில் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு தொண்ணூறாயிரம் இருந்ததுன்னா சோம்பல் பார்க்காம ஒரு யூஏ பில் ஜென்ரேட் பண்ணிவிடுங்க ஏன் அப்படின்னா வெளியில் வந்து யாராவது ஒருத்தர் பிடிச்சாங்கன்னா அவங்களுடைய மனநிலை வேலை உன்னுடைய நாலேஜ் வேலை உனக்கும் உங்கள் தொழிலை பற்றி தெரியும் அதனால் உன் நாலேஜ் இருக்குது அவங்க வந்து எல்லா தொழிலும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த சூழ்நிலையில் எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியாது கூடிய மட்டும் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க பட் ஏதாவது சப்ஜெக்டிவ் வேல்யூஸு இது இருக்கலாம் அது இருக்கலாம் அது சரியில்லை இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து அங்கே எதுவும் டேக்ஸும் பெனால்ட்டியும் இருக்காங்க அது லெட்டர் செலவு இது அதெல்லாம் கூடிய மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்க சொல்லுங்கள் ஒரு டவுட்டு இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமாக தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் தொண்ணூத்தாறாயிரம் இருக்குது அப்படின்னா பெட்டர் டு ஜெனரேட் யூஏ பில் அண்ட் புட்டி டின் யூர் ரெக்கார்ட் என்ன கேட்க போகிறாங்க எல்லா யூஏ பில்க்கும் கணக்கு சொல்லு ஸோ எல்லா யூஏ பில்க்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேராக இருந்தால் நம்ம சேல்ஸ் வரப்போகுது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் தான் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வரப்போகுது ஜாப் ஒர்க்னால் இதெல்லாம் ஜாப் ஒர்க் போட்டிருக்கு ஜாப் ஒர்க்கு பில்லை காட்ட போகிறோம் ஆனால் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இந்த அக்கௌண்டிங் வந்துட்டுனால நாளைக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இல்லை அதனால் எல்லா யூஏ பில் ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணி யூஏ பில் வந்து டேலி பண்ண சொல்லுவாங்க எல்லாம் இவ்வளோ நாற்பது அறுபது யூஏ பில் போட்டிருக்கு அந்த யூஏ பில் ஏன்னா யூஏ பில்ன்றது நம்ம பர்ச்சேஸ் மட்டும் இருக்காது சேல்ஸ் மட்டும் இருக்காது ஜாப் ஒர்க் மட்டும் இருக்காது சில சமயம் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் ரிப்பேர்ஸ் மிஷினரி ஏதாவது உட்கிறவங்களா இருந்தால் அந்த மிஷினரி வந்து ரிப்பேர் பண்ணி ரிப்பேர் ஆகிடும் அவங்க நம்ம கொடுப்பாங்க ஒன்று நம்ம ரிப்பேர் பண்ணி மறுபடியும் அனுப்புகிறோம் அதுக்கு கூட எடுத்துகிட்டு வரலாம் அதனால் யூஏ பில்னுடைய யூசஸ் வந்து மல்டி யூசஸ்ஸு அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்காத டாக்குமெண்ட்டில் காமிச்சோம்னா தேர் ஷுட் நாட் மீ எனி ப்ராப்ளம் இல்லை அதனால் ரோடில் போகிற எல்லா டா சரக்குள்ள லாரிஸ் எல்லாம் டாக்குமெண்டேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாேருக்கும் வந்து அந்த டாக்குமெண்டேஷன் அட்வைஸ் பண்ணுங்கள் லெட் தம் ஃபாலோ இட் ஃபுல்லாக எம்டி லாரி போகுது அப்படின்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் எம்டி லாரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அதனால் வந்து சரக்கு இருந்தால் தான் இது எக்ஸம்பிளட் ஐட்டம்னு இருக்குது அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் இருக்குல்ல சில எக்ஸம்பிளட் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸம்பிளட் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது அந்த பொருள் தானா அப்படிங்கிறத டெலிவரி செலான் மூலமாக காமிக்கணும் இல்லை இன்வாய்ஸ் மூலமாக காமிக்கணும் ஃபுல்லாக அதுக்கெல்லாம் வந்து இது கிடையாது ஃபுல்லாக டாக்ஸபிள் குட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபுல்லாக ரைட் இதெல்லாம் சொல்லுங்கள்